بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علی کا یا رسول اللہ ولا علی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی یفق کولی اللہ ربی یسر ولاط وسر و تم بالخیر و بے کنستعین یا ہیو یا قیوم بے رحمت کنستغیث عزیز طلباء کرام کل ہم نے سیگوں کے متعلق پڑھا تھا کل میں نے یہ آپ کو بات واضح کی تھی کہ جب بھی کہیں پر فیل ہوگا تو وہاں فائل کا ہونا ضروری ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا فائل کا مطلب کام کرنے والا اب وہ جو فائل ہے یا تو آپ کے سامنے ہوگا جس کو آپ حاضر کہتے ہیں یا فائل سامنے نہیں ہوگا جس کو آپ غائب کہتے ہیں یا وہ فائل خود کام کرنے والا جو ہے وہ متکلم ہوگا بات کرنے والا ہوگا تو وہ متکلم کہلائے گا اب وہ یا تو مذکر ہوں گے یا مونس ہوں گے یعنی وہ کام کرنے والا یا تو نر ہوگا یا مادہ کی شکل میں ہوگا تو اس اعتبار سے وہ یا تو مذکر یا مونس کہلائے گا اب اسی طریقے سے فائل جو ہے یا تو کام کرنے والا ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے تو اس اعتبار سے ہم واحد تسنیہ اور جمع لے لیتے ہیں تو اس طریقے سے چودہ شکلیں مارز وجود میں آئی تھیں یعنی اب ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اب میں نے آپ کو بتایا تھا فیل جو ہوگا یا تو وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا یا موجودہ میں یا آنے والے میں ہوگا اب اگر فیل گزرے ہوئے زمانے میں ہو جس کی میں پیچھے بڑی تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں اس فیل کو ہم فیل ماضی کہتے ہیں اب فیل ماضی بھی جو ہوگا یعنی جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے اس کے بھی کل چودہ سیکھے ہوں گے اب آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے یعنی اس کو ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے یعنی آپ حال کی بات کرنا چاہتے ہیں یا مستقبل کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی فیل آپ بتانا چاہتے ہیں کام بتانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی تو ان دونوں یعنی وہ حال میں ہیں یا مستقبل میں ہیں تو ان دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے جس کو آپ فیل مزارے کہتے ہیں یعنی فیل حال یا فیل مستقبل کی علیحدہ کو اس میں تفصیل نہیں ہے اب اس کے بھی کل چودہ سیگے بن جائیں گے اسی طرح جو فیل امر ہے فیل نہیں ہے اس کے بھی چودہ یعنی جو بھی فیل ہوگا وہ کل چودہ انہی طریقوں سے جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا اور ابھی بھی میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے اسی طریقے سے اس کو بیان کیا جائے گا اب ہم بڑھ رہے ہیں فیل ماضی کی طرف فیل ماضی اب یہ سبق نمبر ایک ہے صرف کا مختصر بیان ہے اور اس سفر نمبر تین ہے اس کے اوپر جو عربی زبان کا آسان قیدہ ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے اس پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے اور اگر کسی کے پاس کتابچے کی شکل میں ہو تو بھی بہت اعلیٰ ہے تو سفر نمبر تین ہے اور سبق نمبر ایک ہے اب یہاں سے ہم فیل ماضی معروف غائب کے چھ سیگے پڑھیں گے میں نے آپ کو بتایا نا اب یہ ہے فیل یعنی فیل ماضی یہاں تو فیل نہیں لکھا ہوا لیکن آپ سمجھ جائیں کہ یہ فیل کی بات ہو رہی ہے فیل ماضی معروف غائب کے چھ سیگے یعنی سیگوں کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہے اور اب آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے ہم چھ سیگے بنا لیتے ہیں غائب کے پھر حاضر کے پھر دو متکلم کے تو اسی اعتبار سے بالکل یہ بھی تفصیل ہے کہ اب یہ تو تھی اردو میں بات کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں تو اور بہت سارے ہیں تو تم لیکن ادب کے لیے احترام کے لیے اگر سامنے والی شخصیت بڑی ہوتی ہے اعلیٰ بندہ ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں کہا جاتا اس کو آپ کہہ دیتے ہیں آپ جمع ہو تو بھی آپ کہتے ہیں ایک ہو تو بھی آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا یعنی تو نے یہ کہا آپ نے یہ کہا تو اب یہ ادب کے اعتبار سے لفظ تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ تم یہ ایک ہی ہے اور اگر غائب ہوتا ہے تو اس کے لیے اس اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے ہوں تو انہوں نے ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا 
تو ان 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 دو نے کہا ان ان یا انہوں یا اس یا وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر متکلم ہو تو اس کے لیے اردو میں لفظ میں ہم یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اب ہم عربی میں انہی کو اسی کے اعتبار سے غیب حاضر متکلم بنا لیتے ہیں تو اب بالکل فعل ماضی معروف ہم اس کے پہلے غیب کے چھ سیکھے پڑھیں گے یعنی اگر کوئی بھی کام عربی زبان میں کام ہوا ہے اور عربی زبان میں آپ اس کام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ماضی میں ہوا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کے لیے آپ کو یہ طریقہ دیا جا رہا ہے جس کو ہم آسان لفظوں میں گردان کہتے ہیں یعنی یہ گردان کہلاتی ہے یعنی اب بھی جو شروع ہونے والی ہے یہ گردان ہے آپ نے یہ گردان یاد کرنی ہے جو ابھی آپ کو یہ چھ سیگے ہی شروع میں دیے گئے ہیں یعنی صرف غیب کے چھ سیگے یعنی غیب کوئی آپ کا فائل کام کرنے والا سامنے نہیں ہے تو اگر اس فیل کو آپ بتانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے بتائیں گے اور پھر یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے معروف میں اس کی وضاحت کر دوں ایک لفظ ہوتا ہے معروف اور ایک لفظ ہے معلوم یہ دونوں مترادف روح میں یعنی جہاں ہماری صرف کے اندر ان دونوں کا مطلب ایک ہے معروف یعنی اگر آپ کہیں فیل معروف اور ایک ہوگا فیل معلوم تو دونوں کا مطلب ایک ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ہے فیل مجہول اب ان دونوں کا مطلب کیا ہے بہت آسان سا مطلب ہے فیل معروف یا معلوم کا مطلب ہے کہ آپ کو فائل کا پتہ ہے یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے چاہے وہ غیب ہے چاہے وہ حاضر ہے چاہے وہ متقلب ہے لیکن آپ جانتے ہیں آپ کو خبر ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو آپ کہتے ہیں زید نے چوری کی آپ نے کہا زید نے سبق پڑھا تو اب آپ کو پتہ ہے نا کام کرنے والا کون ہے زید ہے تو اگر وہ سامنے نہیں ہے تو آپ کہیں گے اس نے سبق پڑھا میں نے سبق پڑھا ہم نے سبق پڑھا آپ نے یہ سبق پڑھا تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے آپ نے روٹی کھائی میں نے کھائی انہوں نے کھائی اس نے کھائی تو آپ کو خبر ہے تو اس جو بھی فیل اس فیل کے فائل کا پتہ ہو تو اس فیل کو ہم فیل معروف یا فیل معلوم کہتے ہیں اور جس فیل کے فائل کا پتہ نہ ہو یعنی جس کام کے کام کرنے والے کا علم نہ ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو اس کو ہم فیل مجہول کہتے ہیں میں اس کی بہت آسان مثال دیتا ہوں جس طرح بعض اوقات معاشرے میں قتل ہو جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے تو قتل ہو جاتا ہے تو آواز اٹھتی ہے ہر طرف آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے قتل ہو گیا ہے فلاں قتل ہو گیا ہے فلاں آدمی مارا گیا ہے فلاں آدمی قتل ہو گیا ہے اب یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کو مقتول کا تو پتہ ہے یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کا تو علم ہے لیکن آپ کو یہ ابھی تک پتہ نہیں کہ قتل کس نے کیا ہے تو عموماً یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب پتہ ہو تو کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا تو وہاں تو پتہ ہو گیا کہ فلاں نے قتل کر دیا یعنی زید نے قتل کر دیا آپ نے کہہ دیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فائل کون ہے زید ہے زید نے خالد کو قتل کر دیا آپ کو پتہ چل گیا کہ زید مارنے والا ہے خالد جو ہے اس کو مارا گیا ہے یعنی قاتل وہ ہے مقتول یہ ہے لیکن جب آپ کو فائل کا علم نہ ہو عموماً اکثر یہی ہوتا ہے کہ قتل میں قاتل کا علم نہیں ہوتا تو اب کہا جاتا ہے قتل ہو گیا تو اب آپ میں نہیں آپ نے قتل کے بارے میں بتا دیا کہ یہ فیل ہوا ہے لیکن ابھی فائل کا پتہ نہیں ہے تو اس میں فیل مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ فائل کا علم نہیں ہوتا مفول کا جس پر کام ہوا ہے اس کا پتہ ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تعلق ہوتا ہے فائل کے ساتھ یعنی فائل کا علم ہے تو وہ معلوم نہیں ہے تو وہ مجہول اور معلوم کا دوسرا نام معروف ہے تو اب جو ہم فیل ماضی معروف کے چھ غیب کے سیگے پڑھیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی کام ہو اور کام کرنے والے کا پتہ ہو اور وہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اور اس کے فائل کا پتہ تو ہے لیکن وہ فائل سامنے نہیں ہے غائب ہے تو اس 
کو آپ کس طریقے سے عربی زبان میں تعبیر کریں گے یعنی عربی زبان میں آپ اس کام کو کیسے بتائیں گے تو اب یہاں انہوں نے ایک مثال دی ہے جو گردان دی ہے وہ مارنے کے متعلق ہے مثلا ایک کام مارنے کا سرزد ہوا یعنی کسی نے کسی کو مارا تو اب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس, اس بندہ جو سامنے نہیں ہے اس نے مارا یعنی وہ مارنے والا ایک ہے تو اب آپ اس طریقے سے ترتیب سے جس طرح میں نے سیگے سمجھائے تھے یہ چھ سیگے ہیں دارا با دارا با دارا بو دارا بت دارا باتا دارا بنا بس اس طریقے سے ان کو آپ نے رٹا لگانا ہے رٹا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسی طریقے سے آپ نے ان کو بس یہ دارا با دارا با دارا بو دارا با دارا بو دارا با دارا با دارا بو یہاں ابھی سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ ان یہ بنے کیسے ہیں یہ لفظ کیسے بنا پڑا ہے ابھی اس اب بھی اس بات میں آپ نے نہیں پڑھنا یہ بات ہماری آگے آئے گی ٹھیک ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ ہم نے ان کو بنانا کیسے ہے فی الحال آپ نے ان کو رٹھا لگانا ہے یعنی ان کو بس پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے اور یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے درا با درا با درا بو درا بت درا بتا درا بنا تو اس طریقے سے آپ نے یہ چھ سیگے یاد کرنے ہیں یعنی اب جب دارا با کہتے ہیں تو اس کا مطلب مارا اس ایک مرد نے مطلب مارا تھا اس ایک مرد نے یعنی ماضی کی بات ہے یہ مارنے کا کام جو ہوا ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے اور کرنے والا بھی جو ہے وہ غائب ہے آپ نے اس کہا نا اس اس فائل ہو گیا ایک وید ہو گیا مرد ذکر ہو گیا نے مارا کام ہو گیا اور جو مارا یا مارا تھا گزرے ہوئے زمانے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھا آ اس چکر میں نہیں پڑھنا مطلب یہ ہو کہ جو کام آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پچھلے زمانے میں ہوا ہے تو اب عربی میں آپ اس کو دارا با اس اس وزن پر داد را با یہ ابھی مارنے کا فیل ہے دارا با دارا با دارا بو دارا بد دارا بتا دارا بنا تو یہ سب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ان دو مردوں نے مارا ان سب مردوں نے مارا اس ایک عورت نے مارا ان دو عورتوں نے مارا ان سب عورتوں نے مارا وید مذکر غائب تسنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب وید منس غائب تسنیہ منس غائب جمع منس غائب یہ چھ سی یہ ہیں آپ کو میں یاد کرنے کا آسان طریقہ سمجھا دیتا ہوں گردان یاد کیسے کرنی ہے آپ نے یوں کرنا ہے پہلے آپ نے عربی کے جو لفظ ہیں دارا با دارا با دارا بو ان کو یاد کرنا ہے تین لفظوں کو اس طریقے سے دارا با دارا با دارا بو دارا با دارا با دارا بو دارا با دارا با دارا بو جب یہ بالکل آپ کو پختہ ہو جائے یعنی آپ کی زبان پر چڑھ جائیں بلا سوچے سمجھے بھی یہ زبان سے جاری ہو جائے تو پھر آپ نے تین لفظ اور لینے ہیں دارا بت دارا بتا درا بنا درا بت درا بتا درا بنا درا بت درا بتا درا بنا درا بت درا بتا درا بنا جب یہ تینوں بھی ازبر ہو جائیں تینوں بھی بالکل آپ کی زبان پر چڑھ جائے تو پھر آپ نے ان کو پچھلوں کے ساتھ ملانا ہے اور اس طرح ملانا ہے کہ دارا با دارا با دارا بو دارا بت پہلے ایک لفظ اس میں شامل کر رہے ہیں دارا با دارا با دارا بو دارا بت دارا با دارا با دارا بو دارا بت جب یہ چوتھا بھی آپ کی زبان پر تین کے ساتھ چڑھ جائے جو پھر پانچویں کو ملانے دارا با دارا با دارا بو دارا بت دارا بتا پھر جب پانچواں چڑھ جائے تو پھر آپ چھٹے کو ملا لیں دارا بت دارا بتا دارا با دارا با دارا بو دارا بت دارا بتا دارا بنا یعنی اس طریقے سے آپ ان چھ کو آپ یاد کریں پھر جب یہ چھ بالکل زبان پر چڑھ جائیں تو پھر آپ نے ان کے ترجمے کو ساتھ ملانا ہے دارا با اس ایک مرد نے مارا آپ اس کو مارا اس ایک مرد نے کہیں یا اس ایک مرد نے مارا کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا خیر ہے ترتیب ادھر ادھر ہو جائے لفظوں کی یعنی جو لفظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جو ترتیب لکھی ہوئی ہے ایسی ہی ترتیب رکھنا ضروری نہیں ہے یعنی لفظوں مس مطلب ہے کہ مفہوم سمجھ آ جائے مطلب سمجھ آ جائے اس ایک مرد نے مارا یا مارا اس ایک مرد نے دونوں ٹھیک ہے تو ان دو مردوں نے مارا یا ان دو مردوں نے ان ان دو مردوں نے مارا یا مارا ان دو مردوں نے جو بھی کہیں فیل کو پہلے کہیں فائل کو پہلے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں مطلب سمجھ آ جائے تو آپ بہتر ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے جو ہے اس طریقے سے یاد کر لیں تو بہتر ہو جائے گا کیونکہ ابھی ابتدا ہے تو آپ کو آسانی ہوگی اس ایک مرد نے مارا ان دو مردوں نے مارا ان سب مردوں نے مارا دارا با اس سے ایک مرد نے مارا دارا با ان دو مردوں نے مارا تھوڑا سا غیب کی بات کہیں تو یہ ہاتھ کا اشارہ کریں گے پیچھے کی طرف تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ غیب ہے سامنے فائل نہیں ہے یعنی آپ اشاہات کے اشارے سے یہ میں آپ کو تھوڑے سے انداز بتا رہا ہوں آپ نے اس انداز میں اکیلے بیٹھ کر بھی یاد کرنی ہے تو اس انداز میں یاد کرنی ہے اس سے ایک مرد نے مارا ان دو مردوں نے مارا ان سب مردوں نے مارا عورت کی بات جب کریں تو بایاں ہاتھ بایاں جو ہاتھ ہے آپ کا اس کا اشارہ کریں اس سے ایک عورت نے مارا ان دو عورتوں نے مارا ان سب عورتوں نے مارا 
یعنی دائیں کے ساتھ آپ پیچھے کی طرف اشارہ کریں جب آپ غیب کی بات کر رہے ہیں اور ایک کی بات کر رہے ہیں دو ایک ہے تو آپ کہیں اس سے ایک مرد نے مارا ان دو مردوں نے مارا ان سب مردوں نے مارا اور اگر آپ عورت کی بات کر رہے ہیں تو اس ایک عورت نے مارا ان دو عورتوں نے مارا ان سب عورتوں نے مارا تو اس طریقے سے تھوڑا سا ذہن اور جسم اور زبان جو ہے وہ ساری حرکت میں ہوگی تو اس طرح یاد جو ہوگی وہ آسانی سے ہوگی اور وہ دماغ میں چیز بیٹھے گی اور پھر جب یہ ترجمہ یاد ہو جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ ملا لیں سیگوں کو یعنی آپ آپ کہیں داربا اسے ایک مرد نے مارا سیگا وید مذکر غائب داربا ان دو ان دو مردوں نے مارا تسنیہ سیگا تسنیہ مذکر غیب دارا بو مارا ان سب مردوں نے سیگا جمع مذکر غیب اس طریقے سے یعنی آپ بترتیب ان کو پھر جوڑتے جائیں اس طریقے سے آپ نے گردان یاد کرنی ہے